हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम सिद्धार्थ एंड आज का जो लेक्चर होने वाला है वो क्वेश्चन आंसर सीरीज का है जिस हम लोग पूरा हम लोग आज पूरा तो नहीं ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर लेंगे फिर हम लोग चैप्टर वन वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हम स्टार्ट करते हैं तो हमने पूरे क्वेश्चंस नहीं किए थे ना पिछले लेक्चर में सो so, हमने गैस कर लिया था वेरियस सोर्सेज भी कर लिए थे द वेरियस स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रेटजीज प्रपोज बाय एंडलो एंड पार्कर वेरियस स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रेटजीज हम लोग बाय एंडलो और पार्कर जिन्होंने दिए थे वो हम आशी थ्री हैं टास्क ओरिएंटेड इमोशन ओरिएंटेड और अवॉर्डेंस ओरिएंटेड मैं देख रहा तो कितने कितने स्लाइड्स हैं टास्क ओरिएंटेड मतलब जो इन्वॉल्व ऑप्टेनिंग ऑप्टेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड अबाउट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड द प्रोबेबल आउटकम इट आल्सो इन्वॉल्व इज डिसाइडिंग प्रायोरिटीज एंड एक्टिंग सो एज टू डील डायरेक्टली विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर एग्जांपल शेड्यूलिंग माय टाइम बेटर और थिंक अबाउट हाउ आई हैव सॉल्वड सिमिलर हाउ आई सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स कि भाई Obtaining uh, information about the stressful situation. कोई भी सिचुएशन कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन कोई भी सिचुएशन है उसका इंफॉर्मेशन गैदर करना और सोच और कमिंग अप विद अ प्रोबेबल आउटकम और अ सोल्यूशन तो उसमें यू हैव टू इन्वॉल्व प्रायोरिटीज एंड डील डायरे एंड यू हैव टू ऑल्सो थिंक अबाउट है ना हाउ यू कैन डील विद दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन अगर If I'm scheduling my time better, you know, it will help me uh, to manage all my tasks for the day or think about how I have solved similar problems. But love or it will be problems and questions. So, so I can solve this approach ke through. I can solve kar sakte problems. This was task-oriented. Emotion-oriented means that I have to maintain hope and control one emotion. एफर्ट मतलब इसमें आपको यू टू कंट्रोल इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व वेंटिंग फीलिंग्स ऑफ एंगर सो फॉर एग्जांपल टेल माय सेल्फ दैट इट इज नॉट रियली हैपनिंग टू मी और वरी व्हाट आई एम गोइंग टू डू मतलब ऐसे ही बोलना चाहिए कि भाई आई कैन डू दिस आई कैन डील विद दिस सिचुएशन और आई कैन से आई डोंट आई डोंट नीड टू वरी है ना इट इज नॉट हैपनिंग टू मी ऐसे करके वी कैन कंट्रोल आई इमोशंस और वी कैन जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक मिरर में आप अपने आपको जो भी कोई गुस्सा दिला रहा है ना या गुस्सा आ रहा है कोई इरिटेट कर रहा है कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो यू कैन वेंट आउट ऑल योर फीलिंग्स ठीक है दिस इज इमोशन ओरिएंटेड अवॉइडेंस ओरिएंटेड इन्वॉल्व डिनाइंग और मिनिमाइजिंग द सीरियसनेस ऑफ सिचुएशन इट ऑल्सो इन्वॉल्व कॉन्शियस सप्रेशन ऑफ थाट्स एंड द रिप्लेसमेंट बाई सेल्फ प्रोटेक्टिव थाट्स एग्जाम्पल्स आर वॉचिंग टी वी फोन अप अ फ्रेंड और ट्राई टू बी विद अदर पीपल मतलब अवॉइडेंस मतलब कि सीरियसनेस को अवॉइड करके यू कैन यू नो सीरियसनेस को अवॉइड करो और अवॉइडेंस ओरिएंटेड में बोल रहा हूँ एंड यू कैन जस्ट सप्रेस योर स्ट्रेसफुल थॉट्स एंड उसको रिप्लेस कर दो थ्रू सेल्फ प्रोटेक्टिव थॉट्स जैसे वॉचिंग टीवी है ना वॉच टीवी वॉच करो यू डिस्पाइट नोइंग दैट यू हैव लॉट ऑफ होमवर्क है ना फोनिंग अप फ्रेंड फोन फ्रेंड से बात करो और ट्राई टू बी विद अदर पीपल ट्राई टू यू नो मतलब हैंग जस्ट प्ले विद देम और टॉक विद देम है ना अवॉइडेंस इन द सेंस कि कोई भी कुछ अगर सीरियसनेस को अवॉइड करने के लिए आप ये तीन चीज़ें कर सकते हो हाउ द लाइफ स्किल्स विल बी हेल्प इन ओवरकमिंग इन अ डे टू डे एंड वॉट आर दे लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज For adaptive and positive behavior that enables the individual to deal effectively with demands and challenges of everyday life. Our ability to cope depends on how. Life skills. Look. 
क्या है देर अबिलिटी देर दबिलिटीज वेन विच टू अडेप्ट पॉजिटिव बिहेवियर विच इनेबल्स इंडिविजुअल्स की इंडिविजुअल को इनोवल करते हैं टू डील एफेक्टिवली विद द डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ एवरी डे कुछ भी लाइफ में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रही हैं लाइफ स्किल्स वो ही एक पॉजिटिव बिहेवियर है और अडेप्टिव देर अबिलिटीज विच आर अडेप्टिव एंड देर पॉजिटिव बिहेवियर विच इनेबल्स मतलब इंडिविजुअल को इनेबल करता है टू डील विद दीज यू नो एफेक्टिवली विद दीज विद दीज चैलेंजेस विद दीज डिमांड्स और दीज स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आर एबिलिटी टू कोप डिपेंड्स हमारा जो एबिलिटी है कोप करने के है इट डिपेंड्स हाउ वेल वी आर प्रिपेयर टू डील विथ एंड काउंटर बैलेंस एवरी डे डिमांड्स एंड कीप एन इक्विबिलियम इन आर लाइफ इक्विबिलियम की मतलब अगर हमारा कोप कोपिंग एबिलिटी ठीक है इफ वी कैन कोप विद दीज चैलेंजेस तो हम वी आर प्रिपेयर टू डील विद अदर चैलेंजेस एंड काउंटर बैलेंस एवरी डे डिमांड्स ठीक है मतलब वी कैन इफ वी इफ वी कोप विद दीज सिचुएशन अच्छे से इफेक्टिवली ठीक है तब हम लोग लाइफ को अच्छे से डील कर पाते हैं अब कौन से कौन से हैं एसर्टिवनेस है टाइम मैनेजमेंट रैशनल थिंकिंग सेल्फ केयर ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स डाइट एक्सरसाइज अगर एसेटिव्स को मैं एसेटिव ने इसको अगर मैं एक वर्ड में बोलूं या एक लाइन में बोलूं इट इज एवरी टू से नो टू अ रिक्वेस्ट इफ रिक्वायर्ड इसको ऐड कर देना सो इट इज अ बिहेवियर स्किल दैट हेल्प्स टू कम्युनिकेट क्लियरली कॉन्फिड एंड कॉन्फिडेंटली आर फीलिंग्स नीड्स वांट्स एंड थॉट्स कि भाई ये बिहेवियर है एसर्टिवनेस और स्किल इट इज अ स्किल व्हिच हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट क्लियरली अच्छे से क्लियर क्लैरिफाई करके कम्युनिकेट अच्छे से कर रहे हो है ना टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली क्लैरिटी से आप बोल रहे हो क्लियरली बोल रहे हो एंड विद कॉन्फिडेंस है ना कोई भी हमारी फीलिंग्स हैं वांट्स हैं नीड्स हैं जो भी है हमारे थॉट्स हैं बट इट इज एबिलिटी टू से नो टू अर रिक्वेस्ट इफ रिक्वायर्ड इफ रिक्वायर्ड ये याद रखना कि अगर रिक्वायर्ड मतलब इफ यू वांट टू से मतलब इफ यू वांट टू से नो तब बोलो नो ऐसे नहीं कि एकदम से नो कि एकदम आप बोल रहे हो ना तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा बट इफ इट इज रिक्वायर्ड टू से नो देन से नो टू अर रिक्वेस्ट टू स्टेट एन ओपिनियन विदाउट बींग सेल्फ रिक्वायर्ड ऐसा भी नहीं कि आप एकदम से मतलब इफ रिक्वायर्ड आप ऐसे भी नो बोल सकते डोंट वांट टू गो नो बोलो ऐसे नहीं कि आप आपको एडजस्ट करना है अगर नहीं जाना नहीं मन करा तो मत जाओ बोल दो कि नो आई डोंट वांट टू आई आई कॉन्ट गो आई कॉन्ट कम टू आई एम सॉरी ऐसे बोल दो जस्ट विथ कॉन्फिडेंस बींग सेल्फ कॉन्शियस और टू एक्सप्रेस सच एज लव एंगर एसेट्रा अगर आप लोग आपका फायदा उठाएंगे ना अगर आप मना नहीं करोगे नो नहीं बोलोगे तो लोग आपका मजाक मजाक बोलो फायदा उठाएंगे ठीक है तो वो उन, उनको पता रहेगा कि भाई ये तो नया ना नहीं बोल पाएगा तो यू शुड हैव द एबिलिटी टू से नो व्हेन रिक्वायर्ड और अगर नहीं मन करा तो नहीं मन करा उनके साथ जाने के लिए तो जस्ट से नो ठीक है टाइम मैनेजमेंट द वे यू स्पेंड योर टाइम डिटरमाइंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ Learning how to plan time and delegate can help to relieve the pressure. The major way to reduce time stress is to change one's perception of time. The central principle, the central principle of time management is to spend your time doing the things that you value or that help you to achieve your goals. Why time management is no? It determines the quality of life. Okay. If you learn how to plan time and delegate, time and delegate, it can help the, to relieve the pressure. प्रेशर मतलब आपको स्ट्रेस ज्यादा नहीं होगा प्रेशर ज्यादा नहीं होगा है ना इट विल बी इट विल बी गुड फॉर यू द मेजर वे टू रिड्यूस टाइम स्ट्रेस इज टू चेंज वन परसेप्शन ऑफ टाइम अगर आपको टाइम स्ट्रेस मतलब टाइम पे काम नहीं तो अपना चेंज करो अपना परसेप्शन ऑफ टाइम चेंज करो है ना इफ यू वॉन्ट टू 
मेजर वे टू रिड्यूस टाइम स्प्रेस टाइम स्ट्रेस ठीक है द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज टू स्पेंड योर टाइम डूइंग द थिंग्स दैट यू वैल्यू जो आप वैल्यू करते हो राइट जो आप जो चीज जिस चीज से आप वैल्यू करते हो उस चीज को आप देखो और वही चीज आपकी और जो चीज आपको मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है और डेट हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स जो आपकी गोल्स को हेल्प करने में अचीव करती है फिर आती है रैशनल थिंकिंग द वे वी थिंक है ना द वे वी फील आर क्लोजली कनेक्टेड वेन वी आर स्ट्रेस्ड इतने पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है अगर लिखते हो तो आप लिख सकते हो बट मैं बोल रहा हूँ कि भाई तो फोर पॉइंट एट लीज आर गुड मेनी स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम अगर एज ए रिजल्ट ऑफ डिसऑर्टेड थिंकिंग डिसऑर्टेड थिंकिंग कि हम अच्छे से सोच नहीं सकते हम हम वे नॉट एबल टू थिंक प्रैक्टिकली है ना हम लोग प्रैक्टिकली हम सोच नहीं सकते तभी ये स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स अकर होती हैं द वे वी थिंक द वे एंड द वे यू वे वी फील आर क्लोजली कनेक्टेड जो भी हम सोचते जो भी हम महसूस करते हैं दे आर वेरी वेरी क्लोजली कनेक्टेड एंड वेन वी आर स्ट्रेस वी हैव एन इन बिल्ड सिलेक्टिव बायस टू अटेंड द नेगेटिव थाट्स एंड इमेज फ्रॉम द पास्ट विच अफेक्ट पर्सन ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर हमारा एक एक चीज हमारा एक इनबिल्ड सिलेक्टिव बायस है उसमें क्या हम लोग नेगेटिव थॉट्स जो हमारे पिछले पास में हुआ है नेगेटिव जो इमेजेस हमने देखा है ना जो चीज बहुत अच्छा नहीं रहा है विच वॉज नॉट अ प्लेजेंट इट वॉज नॉट प्लेजेंट है ना तो वो चीज जो थॉट्स है वो इमेजेस हमारे अंदर आ जाती हैं एंड उसकी वजह से हमारा जो परसेप्शन है ऑफ प्रेजेंट फ्यूचर वो गड़बड़ हो जाता है और उसकी वजह से हम लोग ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं तो सम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रैशनल थिंकिंग आर चैलेंजिंग योर डिसऑर्डर्ड थिंकिंग एंड ए रैशनल बिलीव ड्राइविंग और पोटेंशियली इंट्रूसिव नेगेटिव एनजाइटी प्रोवोकिंग थाट्स में सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं है ना कि मैं इस बिल्डिंग से कूद जाऊँ फिफ्टीन फ्लोर से कूद जाऊँ ये बहुत ज्यादा इंट्रूज इज नॉट गुड एंड मेकिंग पॉजिटिव तो ये राशन थिंकिंग मतलब प्रैक्टिकली सोचना है आपको ऐसे आप लिख सकते हो पॉइंट्स सेल्फ केयर आप ब्रीदिंग पैटर्न रिफ्लेक्ट अ स्टेट ऑफ माइंड एंड इमोशंस हमारे जो ब्रीदिंग पैटर्न है इट रिफ्लेक्ट्स अ स्टेट ऑफ माइंड व्हेन वी स्ट्रेस और एंड वील टेंड टुवर्ड्स रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग फ्रॉम हाई इन द चेस्ट विद सीक्वेंस हाइफ अगर हम लोग ज्यादा स्ट्रेस है <laughs> ऐसे हो जाएगा ठीक है तो मोस्ट रिलैक्स ब्रीदिंग इज स्लो स्टमक सेंटर्ड फ्रॉम द डायफ्रम दैट इज अ डोम लाइक मसल बिटवीन द चेस्ट एंड ठीक है दिस इज द मोस्ट रिलैक्स ब्रीदिंग है ना स्लो है स्टमक सेंटर्ड है Breathing from the diaphragm, right? That is like a dome, dome in like muscle between the chest and the abdominal cavity. Environmental stresses like noise, pollution, space, light, color can exert an influence on our mood. These have a noticeable effect on our ability to cope with stress and well-being. Ab environmental stresses jo hai, noise hai, pollution hai, space, light, color. can exert an influence on our mood. तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा गंदा इफेक्ट पड़ता है है ना स्ट्रेस पे बहुत ज्यादा गंदा इफेक्ट पड़ता है राइट दिस इज सेल्फ केयर ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स जो भी परफेक्शनिज्म प्रोक्रेस्टिनेशन जो ये सब है ना अवॉइडेंस These are all the un uh, unhelpful habits. इन्हीं चीज को आपको ओवरकम करना है परफेक्शनिस आर पर्सन हु हैव टू गेट एवरीथिंग दे राइट दे हैव डिफिकल्ट इन वेरीफाइंग स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स सच एज टाइम अवेलेबल कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ नॉट बींग एबल टू स्टॉप वर्क एंड द एफर्ट नीडेड एन अनहेल्पफुल हैबिट ना कि हर चीज सही होना चाहिए हर चीज Everything should be right. Everything. हर चीज सही तो नहीं हो सकता ना तो 
ये परफेक्शनिस्ट दिस इज एन अनहेल्थी हैबिट दे आर मोर लाइकली टू फील टेंस एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिलैक्स मतलब ये लोग बहुत ये लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा टेंस फील करते हैं क्योंकि हर चीज सही नहीं है इनको ग्रेडिंग ग्रेड्स अच्छे चाहिए टेबल अच्छे से साफ होना चाहिए परफेक्ट होना चाहिए सब चीज परफेक्ट जगह में हो तो उनके पास ज्यादा टाइम नहीं मिलता रिलैक्स होने के लिए एंड दे फील मोर टेंस एंड द क्रिटिकल ऑफ सेल्फ एंड अदर्स एंड दे बिकम इंक्लाइन टू अवॉइड चैलेंजेस दे बिकम इंक्लाइन Avoidance is to put the issue under the carpet and refuse to accept of it. Avoidance मतलब कि भाई कोई भी issue है या admit करना है है ना कोई भी चीज गलती कर दी they won't मैंने नहीं किया है मेरी गलती तो नहीं है मैं तो बस वही रखा था avoidance they won't face the problem they won't face the challenges or they won't accept that they have, uh, they have done something wrong ठीक है this is avoidance डाइट अ बैलेंस डाइट कैन लिफ्ट वन मूड गिव मोर एनर्जी फीड मसल इम्प्रूव सर्क्यूलेशन प्रिवेंट इलनेस इन द मसल एंड मेक वन फील बेटर टू कोप विद स्ट्रेस ऑफ लाइफ द की टू हेल्थी लिविंग इज टू ईट थ्री मेन मेन यूज डे एंड ईट अ वैलिड बैलेंस्ड मेन हाउ मच न्यूट्रिशन वन नीड्स ऑन एक्टिविटी जेनेटिक मेकअप क्लाइमेट एंड हेल्थ हिस्ट्री ये तो फैक्टर्स ये फैक्टर्स है व्हाट पीपल ईट एंड हाउ मच दे डू डू दे वे इन्वॉल्व बिहेवियरल प्रोसेस सम पीपल एबल टू मेंटेन अ हेल्दी डाइट एंड वेट व्हाइल अदर बिकम ऑब्सेस व्हेन वी सेड वी सी कंफर्ट फूड व्हिच आर हाई इन फूड ओके अब मैं आपको समझाता हूं डाइट का क्या डाइट बैलेंस डाइट क्या है अगर इट कैन लिफ्ट अप मूड वन मूड इट कैन इट गिव्स मोर एनर्जी फीड मसल्स इंप्रूव सर्कुलेशन prevent illness in the immune system and make one feel better to cope with stress life matlab agar hum balanced meal khate hain to hame hamara hame zyada energy milti hai hamare muscles ko khana hum feed kar rahe hain circulation ka improvement ho raha hai bimari illness se prevent ho rahe hain hamara immune system strengthen ho raha hai and of course we are able to cope with the stresses of life and the key to healthy living is to eat three main meals अगर हमें अच्छे से टू हेल्दी लाइफ वी नीड टू ईट थ्री मेन मील डे और दोज ब्रेकफास्ट लंच डिनर है ना एंड उसमें भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर में भी आपको एक वैरिड बैलेंस डाइट होना चाहिए अब ये सारे फैक्टर्स हैं हाउ मच न्यूट्रिशन वन नीड्स डिपेंड्स ऑन वन एक्टिविटी लेवल उसका जेनेटिक मेकअप है क्लाइमेट है उसका हेल्थ हिस्ट्री है फैक्टर्स है ना अब हमारा जो हम जो क्या खाते हैं क्या खाना खाते हैं या जो हमारा यू नो इट डिपेंड्स ऑन द इट आल्सो इन्वॉल्व द बिहेवियल प्रोसेस सम कुछ लोग एबल टू मेंटेन हेल्दी डाइट एंड वेट वेल अदर्स बिकम ऑफिस ज्यादा मोटे हो जाते हैं व्हेन दे हाईली स्ट्रेस और वेन दे स्ट्रेस तो कम्फर्ट फूड या बिन जीटिंग आई वुड से बिन जीटिंग एज वेल बिन जीटिंग इससे भी मतलब क्या होता है दे आर हाई इन फैट सॉल्ट एंड शुगर चिप्स है ना चिप्स खाने से अगर कोई ज्यादा स्ट्रेस है वो उस चिप्स खाते हुए खाते रहेगा या केक खाएगा है ना स्ट्रेस जब ज्यादा हो जाता है या जब ज्यादा एंजेस हो जाते हैं तो ये सारा डाइट के बारे में था एक्सरसाइज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टडीज कन्फर्म और कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रिलेशनशिप confirm of consistently positive relationship between physical fitness and health as of all the measures are individual and can take to improve health exercise is the lifestyle change with the widest popular approval regular exercise plays an important role in managing weight and stress and is shown to have a positive effect reducing tension anxiety and depression agar hum regularly exercise karte hain na regularly hum gym ja rahe hain running kar rahe hain walking kar rahe hain jo bhi kar rahe hain उससे क्या था एक पॉजिटिव इफेक्ट दिखा जाता है जिसमें टेंशन ज्यादा रिड्यूस हो जाता है डिप्रेशन नहीं होता किसी को और एनजाइटी लेवल्स भी कम हो जाते हैं डिप्रेशन नहीं होता टेंशन भी टेंशन के लेवल्स कम हो जाते हैं एनजाइटी लेवल्स कम हो जाते हैं इफ वी आर एक्सरसाइजिंग रेगुलरली ठीक है दिस इज अबाउट एक्सरसाइज अब हम पढ़ते हैं वॉट इज अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं और हार्डनेस एक मिनट देखे दो जस्ट चेक कितना है
कर लेंगे आज कंप्लीट कर लेंगे गाइस रीसेंट स्टडीज बाय कोबासा हैव शोन दैट पीपल विद हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस बाय लो लेवल्स ऑफ इलनेस शेयर थ्री कैरेक्टर्स व्हिच आर रेफर्ड टू एज पर्सनल ट्रेट्स ऑफ हार्डिनेस जो हार्डिनेस क्या हो गया है जो रीसेंट स्टडीज बोलते हैं बाय कोबासा दे हैव शोन जो जिनका हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस है बाय लो लेवल्स ऑफ इलनेस जैसे हमने पढ़ा था कमिटमेंट चैलेंजेस एक और था कमिटमेंट और चैलेंजेस मुझे पता है एक गाइस अगर आपको आ, आप एक बार रिविजन सीरीज में देखना उसमें ना कमिटमेंट और चैलेंजेस एक और वर्ड था मैं भूल रहा हूँ बट ये जो थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यही थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ हार्डनेस बोलते हैं ये हो गया हमारा पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ हार्डनेस क्वेश्चन गलत होगा वॉट इज हार्डनेस वॉट आर पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ हार्डिनेस ये क्वेश्चन होगा ठीक है पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ हार्डनेस एक कमिटमेंट है एक चैलेंज है एक और वर्ड है फॉरगेटिंग बट ये जो थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स है विच आर शोन बाई को बाट you know people which have high levels of stress but low levels of illness theek hai so this and they have they share three characteristics this commitment challenges or ek aur word hai main bhool raha hu i'm so sorry guys for that but aap ek bar ek bar na revision series mein dekh lena so ye aapka personality traits of hardness a dynamic situation specific reaction to stress is known as coping अच्छा एक डायनामिक सिचुएशन ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा गाइस फिर इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू एक्चुअली एमसीक्यू में आएगा तो अगर आपको ऐसे डायनामिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन दिस विल बी अ कीवर्ड इतना बड़ा कीवर्ड नहीं है एक ही फेज है ये याद रखना इसमें क्या आएगा आपका कोपिंग एंड इंडिविजुअल लेवल्स ऑफ व्हिच हेल्प इन अचीविंग पीक सक्सेस एंड मैनेजिंग माइनर क्राइसिस इज नोन एज ऑफ कोर्स यू स्ट्रेस और सो यू स्ट्रेस इट Of course, those types of stress, right? Nah, two types of stress. One is the stress or distress. Distress is causes of body's wear and tear. Stress can be that which helps in achieving peak success and managing minor crises. That, boy, for us, it is it is a good stress. It helps motivate us, right? For achieving peak success and managing minor crises. Okay. So the answer is use stress. Answer is explain assertiveness. जैसे मैंने आपको बताया, it's basically basically नहीं clicking ही जरूरी है, saying no if required. Assertiveness का यही मतलब होता है ना नो इफ रिक्वायर्ड इट इज बिहेवियर और स्किल दैट अस टू क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट आर फीलिंग्स नीड्स वांट्स एंड थॉट्स ये भी लिख सकते हो एंड ये भी याद कर दो इट इज सेइंग नो इफ रिक्वायर्ड सो इट इज अ बिहेवियर और लाइफ स्किल लो लाइफ स्किल विच हेल्प एस टू क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कम्युनिकेट कर रहे हो तो कॉन्फिडेंटली आप कम्युनिकेट कर रहे हो क्लियरली आप कम्युनिकेट कर रहे हो राइट आर फीलिंग्स आर नीड्स वॉन्ट्स राइट एंड थॉट्स और और इज द की टू इम्प्रूव रिलेशनशिप अगर आपको इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव रिलेशनशिप विद अदर्स विद योर फ्रेंड और इफ यूर इन रिलेशनशिप तो वॉट इज द की Key is communication. The key to improving relationship is communication. Relationships or relationship is communication, which consists of listening to what the other person is saying. आप समझो ना अगर आप friends आप अगर आप किसी के साथ friend हो try to understand their feelings. Try to be empathetic. Try to you know fit in their shoes. Uh, why in their shoes? मेरा ये मतलब है कि भाई समझो कि वो लोग उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है उन लोगों की क्या प्रॉब्लम है आप उनको थोड़ा एम्पति दिखाओगे तो दे वुड फील वैल्यूड दे वुड फील इम्पॉर्टेंट 
है ना उनको लगेगा कि कोई हमारी बातें सुन रहा है है ना एक्सप्रेसिंग हाउ यू फील एंड वॉट यू थिंक एक्सेप्टिंग दीपल्स अदर पर्सन ओपिनियंस एंड फीलिंग्स इवन इफ देर डिफरेंट फ्रॉम योर ओन कि भाई इफ यू इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव रिलेशनशिप तो आपको ये सारी चीजें तो करनी पड़ेंगी ना इफ अगर आप किसी Uh, आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है आपका कोई फ्रेंड है है ना तो द की टू इम्प्रूव रिलेशनशिप इज कम्युनिकेशन देर शुड बी कम्युनिकेशन बिटवीन यू गाइस है ना बिटवीन यू टू और बिटवीन यू थ्री फ्रेंड्स में बात करो बट कैन सी लिसनिंग टू व्हाट दी अदर पर्सन इज सेइंग मतलब समझो अब उस बात को समझो बी एम्पथेटिक अगर आप एम्पथी दिखाओगे तो उनको थोड़ा लगेगा दैट दे वैल्यूड दे दे फील दैट देर इम्पॉर्टेंट है ना टू समन टू समन टू समन नॉट टू समन लाइफ बट दे फील वैल्यू दे फील इम्पॉर्टेंट दे फील हर्ड एक्चुअली है ना एक्सेप्टिंग द अदर पर्सन ओपिनियंस यू शुड रिस्पेक्ट दर ओपिनियंस एज वेल है ना उनका ओपिनियन है गुस्सा नहीं होना है कि भाई तुम्हें क्यों नहीं पसंद है ठीक है नहीं पसंद है नहीं पसंद है जस्ट रिस्पेक्ट एंड द फीलिंग्स एज वेल उनकी उनकी फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए इवन इफ देर डिफरेंट फ्रॉम योर ओनस मैंने बोला ना कुछ अगर नहीं पसंद है नहीं पसंद है See, every individual is different. कोई आई वोट से कि ना सेम है सब लोग अगर सब सेम होते तो सब डॉक्टर्स uh, बने होते सब इंजीनियरिंग कर रहे होते बट एट नॉट पॉसिबल राइट दिस इज देर इवन इफ द डिफरेंट फ्रॉम योर ओन द ओपिनियन फीलिंग्स ना यू शुड एक्सेप्ट एंड यू शुड रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज एज वेल ठीक है दिस इज द आंसर डिफाइन द फॉलोइंग टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी इमोशन ओरिएंटेड गाइज हो जाएगा आज कंप्लीट हो जाएगा ज्यादा नहीं है ओके डिफाइन द फॉलोइंग टास्क ओरिएंटेड जैसे मैंने बोला कि भाई ऑप्टेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रेसफुल सिचुएशन कोई भी आप इन्फॉर्मेशन गैदर करो ऑप्टेन करो इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड कम अप विद समो सोल्यूशन और प्रॉब्लम आउटकम इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग प्रायोरिटीज एंड एक्टिंग सो आई टू डील डायरेक्टली विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन इमोशन ओरिएंटेड दिस इन्वॉल्व एफर्ट्स टू मेंटेन होप एंड कंट्रोल वन इमोशंस है ना जैसे मैंने बोला फेंटिंग आउट फीलिंग्स आप बाथरूम में मतलब इमोशन ओरिएंटेड वही है या मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि आप मेरे सब आपके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं सब ऐसे चिड़ रहे हैं आप जाओ मिरर के शीशे मतलब बाथरूम के अंदर जाओ शीशे मतलब बाथरूम दर दर बंद करो और शीशे के पास एकदम चिल्लाओ एकदम चिल्लाओ गुस्सा निकालो अपना जो लोग आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं ना तो आप चिल्लाओ अपना जो फ्रस्ट्रेशन है गुस्सा है है ना उस चीज से आप अपना भड़ास निकाल दो एंड यू विल फील रिलीव्ड दिस इज अ वेरी नाइस टेक्निक एक्चुअली ना सब गुस्सा कर रहे हैं आप कुछ चिड़ रहे हो अच्छा नहीं लग रहा है तो चिल्लाओ तो आपका जो भड़ास निकलेगा ना तो दिस वुड बी यू नो यू फील यू फील यू वुड फील रिलीव्ड आपको मतलब हल्का लगेगा इसमें एंड दिस इज इमोशन एंड टास्क तो वही है ना टास्क ओरिएंटेड तो वही हो गया कि भाई आप इंफॉर्मेशन गैदर करो एंड उस गैदर करने के बाद आप सोचो अबाउट द प्रोबेबल आउटकम है ना कम अप विदूशन सो दिस इज टास्क ओरिएंटेड कि आप उस सिचुएशन uh, से डील कर रहे हो इस डीलिंग विद सिचुएशन ठीक है तो यही है टास्क ओरिएंटेड इन इमोशन ओरिएंटेड एक्सप्लेन रेजिस्टेंस स्टेज ये है कि भाई आप जब स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है इफ इट इज प्रो लॉन्ग तो इसमें रेजिस्टेंस स्टेज बढ़ it uh, begins parasympathetic uh, parasympathetic nervous system of the body calls for more cautious use of body resources matlab ye jo hamara body ka resources hai wo usko hame carefully use karna hai uske andar parasympathetic nervous system matlab aise indicate kar raha hai bo, bol nahi bol bolu nahi indicate kar raha hai ki bhai jo body ke resources hai उसको कॉन्शियसली यूज करना है एंड दिस द ऑर्गेनिज्म मेक्स एन अटेम्प टू कोप विद थ्रेट कि भाई थ्रेट से हम कोप करें एज थ्रू कन्फ्रंटेशन कन्फ्रंटेशन है ना 
कि भाई इसमें यही है कि जो पैरासिंथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बोल रहे कि बोल नहीं रहे इंडिकेट कर रहे कि भाई हाँ द बॉडी रिसोर्सेज शुड बी यूज केयरफुली एंड कॉशियसली ठीक है अबाउट रेजिस्टेंस स्टेज एक्सप्लेन एग्जामिनेशन स्ट्रेस इट हैज बीन कैरेक्टराइज एज एन एवेल्यूटिव एप्रीहेंशन और एवेल्यूटिव स्ट्रेस एंड प्रोड्यूस डेबिलेटिंग बिहेवियर कॉग्नेटिव एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स नो डिफरेंट फ्रॉम दोस प्रोड्यूस बाय एनी अदर स्ट्रेस इसको हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं एज एवेल्यूटिव स्ट्रेस एंड प्रोड्यूस डेबिलेटिंग डेबिल debilitating behavioral cognitive and physiological effects not different from those produced by any person this is matlab jo examination stress hum exam isko evaluative stress bhi bolte hain and has uh, uh, cognitive and physiological effects cognitive matlab mentally workload ho jata hai na humne jo padha tha effect physiologically high bp तक 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 हो जाता है तो वही है एग्जामिनेशन स्ट्रेस की मतलब इन दोनों का इफेक्ट होता है बढ़ जाता है एंड इट इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम दोस प्रोड्यूस बाय मींस सिमिलर स्ट्रेस सिमिलर रिस्पांस है सिमिलर पैटर्न ऑफ बॉडी रिस्पांस सिमिलर बॉडीली रिस्पांस हाई बीपी हो रहा है वर्कलोड ज्यादा हो गया मेंटली है ना दैट इज एग्जामिनेशन स्ट्रेस एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड इट्स टाइप्स टाइप्स नहीं है मतलब वही उसके अंदर जो आ जाते हैं These are the that we generate ourselves in our mind. हम लोग क्योंकि जनरेट करते हैं हम चीज हम स्ट्रेस जो है वी आर जनरेटिंग इन आर माइंड दीज आर पर्सन एंड यूनिक टू द पर्सन एक्सपीरियंसिंग डेम एंड आर इंटरनल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस ये इंटरनल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस है एंड ये पर्सनल होते हैं एंड अलग होते हैं फ्रॉम द पर्सन विच वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इसमें चार चीज़ें आ जाएंगी फ्रस्ट्रेशन कॉन्फ्लिक्स इंटरनल प्रेशर सोशल प्रेशर फ्रस्ट्रेशन it results from blocking of needs and motives by something or someone that hinders us from achieving our desired goal ki bhai hamara jo goal hai achieve karne se koi rok raha hai which is hindering us by something or by someone a blocking of needs or and is blocking of needs and motives conflicts kya hoga jab hum do or two or more, it occurs between two or more incompatible needs for example to study psychology or to take up dance ye book ka example hai hai na to 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 take up a a new job or to be there in an old job, to work in an old old job, job, work work internal pressures when when we we expect you know, high, when we have high have expectation from uh, from ourselves only मतलब छह महीने के बाद हमने कुछ पढ़ा नहीं थ्री मंथ जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको सिक्स मंथ में कुछ नहीं पढ़ा एंड थ्री मंथ में एग्जाम है और है ना हमें हमको अपने आप को ही दुखी कर देंगे सोशल प्रेशर्स के डिमांड मतलब एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पीपल फ्रॉम आर फैमिली फ्रॉम फ्रेंड्स है ना दे हैव एक्सेसिव डिमांड दिस वाज साइकोलॉजिकल इफेक्ट वेरियस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है पहले तो आप ये दो बार लिख दिया मैंने स्ट्रेस इज अ साइलेंट किलर इट इज एस्टिमेटेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन फिजिकल इलनेस एज डिजीज तो ये आप लिख दो ये दिस इज अ वेरी नाइस मतलब इंट्रो में आप लिख सकते हैं इसमें एंड ये एक साइलेंट किलर है एंड इट इज एस्टिमेटेड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन फिजिकल इलनेस एंड डिजीज इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है व्हेन फिजिकल इलनेस है ना हमारा जो फिजिकल इलनेस हमें डिजीज प्रोन के लिए स्ट्रेस बट अगर इसको हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स की हाउ कैन वी मैनेज स्ट्रेस है ना फिर आएगा रिलैक्सेशन टेक्निक्स फिर आएगा मेडिटेशन प्रोसीजर्स बायो फीडबैक क्रिएटिव विजुलाइजेशन कॉन्टिव बिहेवियर टेक्निक्स और एक्सरसाइज अब ये क्या है अब हम टेक्निक्स की बात करते हैं इट इज एन एक्टिव स्किल्ड स्ट्रेस मतलब इट्स अ 
डीप ब्रीदिंग वाला एक्सरसाइज है ना इट इज एन एक्टिव स्किल रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस एंड डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ इलनेस सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज Usually, relaxation starts from the lower part of the body and progresses to the facial muscle, facial structures. In such a way that the whole body is relaxed. Deep breathing is used along with relaxation muscle, relaxation to calm the mind and relax the body. So, deep breathing. Muscle relaxed. हो रहा है हमारा with along with muscle relaxation, relaxation with. तो काम और माइंड और रिलैक्स हो बॉडी मतलब बॉडी को रिलैक्स करने के लिए मसल्स को काम करने के लिए है ना रिलैक्सेशन टेक्निक्स आर यूज्ड एंड इट डिक्रीजेस द इंसिडेंट द इलनेस है ना द इलनेस सच एज हाई ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज है ना तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स इसमें काम करता है इट्स अ मेडिटेशन प्रोसीजर्स इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है मतलब आपको छोटा लिखना है इतना भी लिख सकते हो ठीक है द योगिक मेथड ऑफ मेडिटेशन कंसिस ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ लर्न टेक्निक्स फॉर रीफोकसिंग ऑफ अटेंशन दैट ब्रिंग्स अबाउट एन ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एक ये योगिक मेथड है ऑफ मेडिटेशन मतलब इसमें क्या है गैदरिंग आर अटेंशन ब्रिंग्स अबाउट एन ऑल्टर्ड स्टेट कि हम एक कॉन्शियस स्टेट में जाते हैं एंड वहां से वे गैदरिंग आर फोकस वी आर Gathering a focus, gathering a attention back. It involves such a thorough concentration that the meditator becomes unaware of any outside stimuli. कुछ भी बाहर की चीजें हो रही हैं, कोई glass टूट रहा है, कुछ काम बात कर रहे हैं, वो चीज वो नहीं, वो unaware हो जाते हैं, with their aware of their uh, attention, you know, the for re gathering their attention, and they reach a different state of consciousness. They reach different. By a feedback, it is a procedure to monitor and reduce the physiological aspects of stress by providing feedback about current physiological activity and is often accompanied by <coughs> relaxation training ye bhi relaxation technique hai which reduces uh, physiological aspects of stress hai na ki high bp rate jo hoti hai na by providing feedback about phys- physical activity ek physiological activity karwai jati hai usse फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस जो हो रहा है हाई बीपी हो रहा है ना और हाई हाई बीपी इन देंस हाई हार्ट रेट मतलब हार्ट रेट बढ़ जाता है तो वो मतलब उस चीज को मॉनिटर करने के लिए रिड्यूस करने के लिए बाय नो एक फीडबैक दिया जाता है अबाउट करंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कोई भी जो एक्टिविटी करा रहे हैं टू मॉनिटर एंड रिड्यूस द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड इट इज ऑफन अकम्पेन्ड बाय रिलैक्सेशन टाइम ट्रेनिंग इट इज ऑफन अकम्पेन्ड तो उसमें तीन चीजें आ जाती है डेवलपिंग इन अवेयरनेस ऑफ द पर्टिकुलर फिजिकल फिजिकल रिस्पॉन्स फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स एग्जाम्पल हार्ट रेट लर्निंग वेज ऑफ कंट्रोलिंग दैट फिजिकल रिस्पॉन्स इन क्वाइट कंडीशन दिस इज सेकेंड लर्निंग वेज ऑफ कंट्रोलिंग दैट फिजिकल फिजियोलॉजिकल एंड ट्रांसफरिंग द कंट्रोल ट्रांसफरिंग द दैट कंट्रोल इन टू द कंडीशन ऑफ एवरी डे लाइफ अब इसमें तीन चीजें आती है कि हमें वी हैव टू डेवलप एन अवेयरनेस कि भाई जो हमारा करंट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है हार्ट रेट बढ़ रहा है ना लर्निंग वेज ऑफ कंट्रोलिंग दैट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देन उसके बाद इन क्वाइट लर्निंग वेज ऑफ कंट्रोलिंग दैट फिजियोलॉजिकल उस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू कंट्रोल इन क्वाइट कंडीशन और उस चीज को ट्रांसफर करने के लिए इन टू एवरी डे लाइफ कंडीशन ऑफ एवरी डे लाइफ तो दिस इज बायो फीडबैक टू मॉनिटर द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इट इज एन एफेक्टिव टेक्निक फॉर डीलिंग विद स्ट्रेस क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दट यूज इमेजरी एंड इमेजिनेशन बिफोर विजुअलाइजिंग वन मस्ट सेट वन सेल्फ अ रियलिस्टिक गोल एज इट हेल्प बिल्ड कॉन्फिडेंस आप यहाँ क्या बोल रहे हैं मतलब इस इस टेक्निक से यू नो इट इज़ अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव मतलब सबके लिए अलग होगा ये मेरे लिए आई एम एन इंडिविजुअल मेरे लिए अलग होगा टू यू नो इमेजिन यू नो मैं एक इमेजिन कर रहा हूँ फॉरेस्ट यू नो वेर आई एम आई एम देर आई एम ब्रीदिंग ऑक्सीजन मैं आई हैव फ्रीडम मैं बाहर ऊपर देखूँ ना रात का समय है एंड आई एम वॉचिंग द मून आई एम 
सो आई एम यूजिंग माई आई एम यूजिंग माई इमेजिन विजुअलाइजिंग है ना कि मुझे uh, कौन सी चीज uh, मतलब क्या मैं मैं विजुलाइज जो मैं विजुलाइज करो जो मुझे मतलब रिड्यूस करती हूँ जो मुझे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देता है ना मैं बाहर फॉरेस्ट में देख रहा हूँ लुकिंग आउटसाइड है ना आई एम नॉट लुकिंग आउटसाइड आई एम आउटसाइड लुकिंग एट द मून है ना आई एम फीलिंग फ्री आई एम आई एम लाइंग ऑन द ग्रास तो मैं वो चीज इमेजिनिंग आई एम इमेजिनिंग सो इट इज अब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड इट इज एन इफेक्टिव टेक्निक फॉर डीलिंग विच आई एम इमेजिनिंग की भाई कौन सी ऐसी जगह है कौन सा ऐसा चीज है जो मुझे स्ट्रेस कम देती है मतलब इमेजिनिंग दैट प्लेस मैं आई एम इमेजिनिंग अ फॉरेस्ट एरिया है ना मेरे अंदर जैसे मैंने आपको बोला बिफोर विजन वन मोर सेल्फ रियलिस्टिक गोल एज इट बिल्ड एज इट बिल्ड कॉन्फिडेंस एक रियलिस्टिक गोल आपको सेट करना चाहिए बिफोर विजुलाइज ठीक है अब सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक्स दीज टेक्निक्स हेल्प टू एम टू inoculate people against stress stress inoculation training is one effective method developed by mekinbaum mekinbaum so cvt kya hota hai in into inoculate matlab is is ki jo people ko stress jo hota hai people you know unko reduce karne ke liye cvt me use hota hai which was developed by mekinbaum Exercise, exercise can provide an active outlet for the physiological arousal experienced in response to stress. ये भी कुछ मतलब it also provides an active outlet. Provides for the psychological physiological arousal. मतलब high rate हो रहा है heart का है ना बाहर जाके walk कर रहे we running so we reducing that anxiety that stress है ना तो उससे हम लोग थोड़ा सा better feel करते हैं and we feel calm. एक्सप्लेन द वर्ड तो हाँ गाइज ये था ये ये भी मतलब दिस विल कम फॉर एटलीस्ट फाइव एम उतना मान के चलो है ना ये आएगा आएगा जरूर आएगा बोर्ड में भी प्री बोर्ड में भी पूछेंगे एक्सप्लेन द वर्ड पी टी एस डी पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इज अ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर दैट कैन डेवलप आफ्टर पर्सन एक्सपीरियंस ऑफ विटनेस ट्रोमेटिक इवेंट एक साइकैटिक डिसऑर्डर है मतलब मान लो ये है इस बंदे ने कुछ ऐसा इवेंट देखा या उसके साथ हुआ एंड उसको उसका जो मतलब असर पड़ा है उसके दिमाग में है ना उसको वो ट्रोमाटाइज हो गया है ट्रोमाटाइज इन देंस मतलब I would say एक बार एक बार नहीं एक छोटा बच्चा होता है और लाइक नॉट एन इन्फेंट बट जो छोटा बच्चा या बेबी बेबी से थोड़ा सा मतलब सिक्स सेवन ईयर्स क्या होता है घर में एकदम आग लग जाता है एंड उसका भाई उसको लेके भाग जाता है मतलब बाहर बट पेरेंट्स जो होते हैं वो लोग देख दे कुन सर्वाइव है ना तो भाई उस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा मतलब उसके मम्मी पापा नहीं है अभी तो उसके लिए एक वो वो चीज दिमाग में बैठ गया है एंड अब वो क्या होगा बाद में उसको ऐसे फ्लैशबैक आ रहे उसको इस इवेंट का फ्लैशबैक आते रहेगा है ना तो उसको ट्रॉमा देखे गया है वो वो चीज ट्रॉमा देखे गया है तो पीटीएसडी क्या है इट्स अ पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डॉटर इज अ साइकैट्रिक डिसऑर्डर दैट डेवलप्स आफ्टर पर्सन और विटनेस इज अ ट्रोमेटिक इवेंट वो चीज उसको ट्रॉमा देखे मतलब वो एक ट्रोमेटिक इवेंट था उसके लिए है ना एंड उस चीज वो पर्सन एक्सपीरियंस देखा उसने उसके अपने सामने से देखा था दे पेरेंट्स है ना दे वर बर्न लाइफ तो भाई दिस वाज दिस इज पीटीएसडी उसको फ्लैशबैक्स आते रहेंगे उसको से है ना फ्लैशबैक्स दिखते रहेगा जब भी वो ऐसे आ को देख रहा है कुछ हो रहा है उसको ना तो सडन एकदम सडनली आ गया उसको फ्लैश तो ये दिस इज पीटीएसडी व्हाट इज सोशल सपोर्ट एंड एक्सप्लेन द वेस फॉर द सोशल सपोर्ट Social support is defined as the existence and ability of people on whom we can rely, rely upon. People who let us know that they care about, they care about value or value, and love us. <coughs> Social support क्या होता है? 
उसने डिफाइन एज एक्सिस्टेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल ऑन वूम वी कैन डिफाइन जो मतलब ये ये वो लोग हैं वेर वी ट्रस्ट दो विद दीज टाइप ऑफ पीपल जो हमारे क्लोज है जैसे हमारे पेरेंट्स दे क्लोज वी ट्रस्ट देम है ना तो इनसे हम रिलाई वो वी कैन रिलाई अपॉन हम उन पर रिलाई कर सकते हैं हमारे जो फ्रेंड्स है क्लोजेस्ट फ्रेंड्स है ना ये वो लोग हैं सोशल सपोर्ट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेंजेबल सपोर्ट और असिस्टेंस इन्वॉल्विंग मटीरियल एड सच एज मनी गुड सर्विस एक्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड गिव्स नोट्स टू हर फ्रेंड सिंस शी वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल ड्यू टू सिक्सनेस सिकनेस सोशल सपोर्ट टेंजेबल सपोर्ट होते हैं और असिस्टेंट इन्वॉल्विंग मटीरियल तो टेंजेबल सपोर्ट क्या है जो चीज़ मटीरियलिस्टिक है मनी हो गए गुड्स हो गए सर्विस जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया ना एक चाइल्ड ने अपने फ्रेंड को नोट्स दिए हैं बिकॉज यू ही शी वॉज एबसेंट ड्यू टू सिकनेस और एनी रीजन है ना आया नहीं होगा इसी तो सोशल सपोर्ट ये टेंजेबल सपोर्ट हो गया दिस इज कॉल्ड टेंजेबल टेंजेबल सपोर्ट जो मटीरियलिस्टिक है फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशनल सपोर्ट अबाउट स्ट्रेसफुल इवेंट्स फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट फेसिंग इशू सच एज डिफिकल्ट बोर्ड एग्जामिनेशन अब इन्फॉर्मेशनल सपोर्ट क्या है कि भाई फैमिली फ्रेंड्स दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशनल सपोर्ट जैसे अगर एक स्टूडेंट फेसिंग डिफिकल्ट बोर्ड एग्जामिनेशन तो दे वुड ऑफ़ कोर्स हेल्प हिम दे टॉक टू हिम कि भाई आपको अगर आपको डिफिकल्टीज आ रही तो आप हमें दो आई कैन टीच यू और आई कैन हेल्प यू इन दी सब्जेक्ट्स है ना ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्ट्रेस वन में एक्सपीरियंस सैडनेस एनजाइटी एंड लॉस ऑफ सेल्फ इस्टीम सपोर्ट सपोर्टिव फ्रेंड्स एंड फैमिली प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट अब इन्फॉर्मेशन नहीं इन्फॉर्मेशन सपोर्ट क्या हो सकता है जैसे दे कैन हेल्प देम इन टीचिंग है ना इन्फॉर्मेशन वही हो गया तो इमोशनल सपोर्ट क्या हो गया कि इफ ट्राई टू टॉक टू योर फ्रेंड्स है ना अगर कुछ भी एनजाइटी हो रही है कोई स्ट्रेस हो रहा है या किसी का लॉस हो गया लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम हो गया है किसी को एनजाइटी हो रही है अबाउट एनी थिंग एग्जाम है ना तो उस टाइम दे कैन फैमिली और फ्रेंड्स दे कैन हेल्प देम ना टॉक टू देम दे कैन टॉक टू दर पर्सन जिसको एनजाइटी फील कर रहा है जिसको ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो दे कैन टॉक टू देम थोड़ा सब बेटर लगेगा हल्का लगेगा तो गाइस हमने क्वेश्चन आंसर सीरीज भी हमने मीटिंग लाइफ चैनल को कम्प्लीट कर लिया है अब आइर अभी ऑफकोर्स चैप्टर वन का तो आएगा ही आएगा मैं सोचो इसके बाद आइर में सोशल ग्रुप जो चैप्टर सेवन है साइकोलॉजी का उसका रिविजन सीरीज प्लस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दूं और मैं वही सोच रहा हूँ वही पहले कर देता हूँ एंड उसके बाद चैप्टर टू में जाएंगे सो so गाइज अभी के लिए इतना ही आई होप यू गाइज लाइक दिस रिविजन सीरीज वाला हमने चैप्टर थ्री कम्प्लीट कर लिया है अब हम चैप्टर वन में जाएंगे सो थैंक यू गाइज आई एल सी यू सो